Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. El exclusivismo no es de Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Marcos, capítulo 9 y versículo 39. Pero Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¡Qué hermosas palabras de Jesús! Derrumba esa pared de exclusivismo de muchos seres humanos. Sí, servimos porque son de los nuestros. Estamos contentos porque están con nosotros. Y aquí los discípulos, este hombre que hacía milagros, o bueno, que sacaba demonios y que eso es un milagro, solo aquellos que reciben al Señor lo pueden hacer. Ahora entonces, lo hace y vienen los discípulos a prohibirlo. Y el Señor les dice, no, Señor. No se lo prohibáis. El cielo no acepta el exclusivismo. Nadie tiene autoridad sobre el Espíritu Santo para decir, nosotros somos los únicos que lo poseemos. Tengamos mucho cuidado al señalar a otros y creer que nosotros somos los únicos. Pero alguien puede decir, pastor, o hermano, o amigo. ¿Y cómo, cómo dice la Escritura allá en Mateo 7.22? que muchos sacaron demonios, hicieron milagros, profetizaron en el nombre de Dios y que Dios les va a decir, no los conozco. Ah, eso no significa entonces que nosotros tengamos la autoridad de decir, no, eso lo están haciendo en nombre del diablo y yo no lo acepto. No diga eso, porque usted no conoce las intenciones de la persona. Solo Dios, solo Dios es el que lo va finalmente a decidir ¿Cuál fue la intención de aquel que tomó el nombre de Dios y hizo un milagro? Eso solo le corresponde a Dios. Yo no puedo señalar a nadie diciendo, no, eso es del diablo. A menos que esté en contra de la palabra de Dios. Porque es que el diablo también puede hacer milagros. Sin embargo, yo quisiera leerles algo muy lindo del libro de Filipenses. El apóstol Pablo, al hablar en Filipenses, en el capítulo uno, vamos al capítulo 1 de, de Filipenses. Él dice palabras muy hermosas que quiero leerlas de la Sagrada Escritura desde los versículos 15. Dice la Escritura. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Oiga, por envidia. Y contienda, o sea, por pelea. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Pero en el versículo 17 dice... Pero los otros por amor, sabiendo que estoy para la defensa del Evangelio. Entonces, el Señor es el que conoce las intenciones. Dejémosle eso al Señor y no le prohibamos a nadie que predique en nombre de Cristo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.